Hoy en día, las redes sociales sirven como un espacio donde las opiniones, ya sean positivas o negativas, pueden propagarse a una velocidad vertiginosa. En este contexto, el mundo digital se convierte en un escenario para debates, controversias y, a veces, conflictos. Un ejemplo reciente de esto es la polémica generada por las declaraciones de un reconocido youtuber peruano, residente en España, Christian Vilches. Antes de adentrarnos en los detalles, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio. Christian Vilches, conocido en la esfera virtual como Inca Prince, ha estado viviendo en España durante los últimos siete años. Sin embargo, su presencia en la red se vio envuelta en controversia después de participar en un podcast donde expresó opiniones consideradas racistas por muchos. Las redes sociales estallaron cuando Vilches etiquetó a sus compatriotas peruanos como cholos marginales. Estas palabras causaron una reacción inmediata entre los usuarios de las plataformas digitales, quienes criticaron fuertemente sus opiniones. En una conversación franca, se le preguntó si renunciaría a su nacionalidad peruana, a lo que Vilches respondió afirmativamente. Este comentario, junto con su descripción despectiva de los peruanos, provocó un debate acalorado sobre la identidad nacional y la discriminación étnica. ¿Pero qué pasa con el físico de los peruanos? Que tú dices que son feos, los peruanos son feos. Ay, sí, pero, <risa> ¿Los peruanos son feos los peruanos? Sí, ¿Son feos sí. los peruanos? ¿Cuál? Los peruanos son unos cholos marginales. ¿Qué significa cholo? Serranos, de la sierra, que no ve sus rasgos. ¿Qué? ¿Cómo se usurra? Es, que, es que no sé, no me entero, tío. ¿Cómo, cómo se usurra? Es que no sé cómo... Pues los que tenía antes de que se hiciera la nariz este... <risa> A los que le dicen tiraflecha, los ah, indios. Sí, ah, a los tiraflecha, lo que llamo. Las palabras de Vilches desencadenaron una oleada de críticas y cuestionamientos sobre sus propias raíces y su percepción de la belleza y el orgullo nacional. Muchos señalaron la ironía de sus comentarios, considerando su origen y apariencia física. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual donde los usuarios expresaron su desaprobación hacia Vilches. Sin embargo, este no mostró arrepentimiento por sus palabras y cerró todas sus cuentas en redes sociales. A pesar de la presión y las críticas, Vilches se mantuvo firme en sus declaraciones, incluso durante una aparición pública en un programa de espectáculos. En sus propias palabras, reafirmó sus opiniones y dejó claro que no cambiará de parecer. La historia de Question Vilches nos deja con reflexiones sobre la libertad de expresión, la identidad cultural y la responsabilidad en el mundo digital. Y nos recuerda que, en un mundo cada vez más conectado, nuestras palabras pueden tener un impacto duradero. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. La controversia en torno a las declaraciones del youtuber peruano Question Vilche sobre su nacionalidad ha puesto de manifiesto no solo la importancia del respeto y la responsabilidad en la expresión pública, sino también ha abierto un debate sobre el racismo en el Perú y las acciones del gobierno en esta materia. Sin embargo, Mientras esta discusión continúa, se ha revelado un dato preocupante sobre las políticas gubernamentales en relación con el racismo en el país. Desde enero de 2017, el gobierno peruano no ha proporcionado actualizaciones sobre las medidas adoptadas para combatir la discriminación racias. Esto significa que han transcurrido más de siete años sin informar sobre el progreso de las políticas para prevenir y reducir esta problemática, según lo denunciado por la Asociación Indígena Chirapac. Es importante destacar que el Perú tiene el compromiso de informar sobre los avances en la lucha contra el racismo ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, debido a que el país ratificó la Convención Internacional contra la Discriminación Racias. Esta convención establece la presentación de informes cada dos años. Sin embargo, el último informe, que debía ser entregado antes del 29 de octubre de 2022 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racias, SER, aún no ha sido presentado. Ante esta falta de información por parte del gobierno peruano, la asociación Chirapac y otros grupos han expresado su preocupación y han solicitado una respuesta por parte de las autoridades pertinentes. La organización internacional ha instado a los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores y Cultura del Gobierno liderado por Dina Boluarte a proporcionar explicaciones sobre este incumplimiento y a presentar el informe requerido ante la ONU. Este hecho nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades, especialmente en temas sensibles como el racismo y la discriminación. La falta de informes y acciones concretas para combatir el racismo en el Perú plantea interrogantes sobre el compromiso real del gobierno en la promoción de la igualdad y el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico o racias. 
En definitiva, el caso del youtuber peruano Christian Vilches y la falta de informes sobre la lucha contra el racismo en el Perú nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia, el respeto y la inclusión en nuestra sociedad. Esperamos que este tema siga generando debates constructivos y acciones concretas para erradicar cualquier forma de discriminación en nuestro país. Gracias por acompañarnos en este análisis y los invitamos a seguir atentos a nuestro canal para más contenido relevante. Si te gustó el video, no olvides dar like, suscribirte al canal y dejarnos tu opinión sobre este tema en los comentarios.